সাসপেন্সের জগতের আমাদের এই ছোট্ট প্রতিষ্ঠান সোর্স অফ সাসপেন্স আজ আপনাদের কাছে আমাদের নিবেদন স্যার আর্থার কর্নান ডয়েলের লেখা শার্লক হোমস অ্যান্ড দ্য রেড হেডেড লিগ স্যার আর্থার কর্নান ডয়েল জন্মগ্রহণ করেন বাইশে মে আঠারোশো সালে লন্ডনের এডিনবার্গ শহরে আজকের গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় স্ট্যান্ড ম্যাগাজিনে আঠারোশো সালের আগস্ট মাসে গল্পের সূত্রধর আমি শুভম গল্প পাঠে রয়েছে আদিত্য শুরু হচ্ছে আজকের গল্প শার্লক হোমস অ্যান্ড দ্য রেড হেডেড লিগ গত বছর শার্লক হোমসের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম শরৎকালে লাল চুল মোটা সোটা এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছিল হোমস শুধু লালই নয় আগুনের মতোই জল জলে চুলের বাহার দেখবার মতো হঠাৎ ঢুকে পড়ার জন্য ক্ষমা চেয়ে বেরিয়ে আসতে যাচ্ছি হোমস আমাকে টেনে নিয়ে গেল ভেতরে বললাম হ্যাঁ পাশের ঘরে বসি না ওয়াটসন মিস্টার উইলসন ডক্টর ওয়াটসন আমার সহযোগী একে দিয়ে আপনারও কাজ হবে ভদ্রলোকের চর্বি ঘেরা কুতকুতে চোখে কৌতূহলের রোশনাই দেখা গেল হোমস বসল বলল ওয়াটসন আমার কাজ কারবারে তোমার উৎসাহ কম নয় আমাকে নিয়ে অনেক কাহিনীও লিখেছ যদিও তা অতিরঞ্জন দুষ্ট এর আগেও তোমাকে বলেছি কল্পনা দিয়ে রাঙানো ঘটনা কখনোই বাস্তব ঘটনার মতো চাঞ্চল্যকর হতে পারে না তাতে আমার সন্দেহ আছে তাহলে আরও উদাহরণ হাজির করা যাক মিস্টার জাবেজ উইলসন একটা অসাধারণ কেস এনেছেন আজ এর আগেও তোমাকে বলেছি খুব অদ্ভুত আর অসাধারণ ঘটনার পিছনে বড় অপরাধ নাও থাকতে পারে থাকে কিন্তু এমন ব্যাপারে যা পেছনে চোখ এড়িয়ে যায় অতি সহজেই এই যে কেসটা এখন শুনছি এর মধ্যে অপরাধের ছায়াটুকুও আমি দেখছি না তা সত্ত্বেও বলব ইদানিংকালের মধ্যে এমন বিচিত্র মামলা আর হাতে আসেনি মিস্টার উইলসন আপনার আশ্চর্য কেসটা এবার গোড়া থেকে বলুন ডক্টর ওয়াটসনেরও শোনা দরকার লম্বা কোটের পকেট থেকে একটা নোংরা দলা পাকানো খবরের কাগজ বার করে বিজ্ঞাপনের স্তম্ভ দেখতে লাগলেন মিস্টার উইলসন ভদ্রলোক একটু ঢিলে ঢালা টাইপের পোশাক পরিচ্ছদ তাই কার বাড়ি ইংরেজির চেহারা যেমন হয় আর কি ওয়েস্ট কোটে ঝুলছে তামার অ্যালবার্ট চেন আর তাতে লাগানো একটা চৌকনা ধাতু চেহারার মধ্যে একমাত্র বৈশিষ্ট্য তার আগুন রাঙা লাল চুল ভাবভঙ্গি বেশ অশান্ত দেখলাম আমার মতো শার্লক হোমস বিশ্লেষণী দৃষ্টি বুলিয়ে নিচ্ছে ভদ্রলোকের সর্বাঙ্গে ছোকাছুকি হতেই হাসল বলল কিছুদিন ইনি মজুরের কাজ করেছেন নসি নেওয়ার অভ্যেস আছে রাজমিস্ত্রির কাজও করেছেন চীন দেশে ছিলেন এবং এখন খুব লেখালেখি নিয়ে আছেন দারুণ চমকি উঠলেন জাবেজ উইলসন কাগজে তর্জনী রেখে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলেন হোমসের পানে বললেন আশ্চর্য আপনি জানলেন কি করে সত্যি তো মজুর হিসেবেই আমার কর্মজীবনের শুরু আগে জাহাজের ছুতোর মিস্ত্রি ছিলাম আপনার হাত দেখে জানলাম ডান হাতটা বাঁ হাতের চেয়ে বেশি মাংসল কাজের হাত কি না এই আর কি আমি নসিনি জানলেন কি করে অথবা আমি যে রাজমিস্ত্রি ছিলাম আপনার ব্রেস্টপিন দেখে জানলাম আপনি রাজমিস্ত্রি ছিলেন নসির ব্যাপারটা বলে আপনার বুদ্ধিকে খাটো করতে চাই না আচ্ছা লেখা নিয়ে আছি বুঝলেন কিভাবে আপনার ডান হাতার তলার পাঁচ ইঞ্চি বেশ চকচক করছে আর বাঁ হাতার কুনিটা কালচে মেরে গেছে টেবিলে ভর দিয়ে থাকার দরুন আর চীন দেশে থাকাটা ওই যে ডান কবজিতে একটা উলকি আঁকিয়েছেন মাছের ট্যাটু আঁশটা গোলাপি এই কাজ চীন দেশেই হয় উলকি নিয়ে আমি একটু আত্ম কাজ করেছি প্রবন্ধও লিখেছি তাছাড়া ঘড়ির চেনের ওই চীনে মুদ্রাটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় আপনি চীন থেকে ঘুরে এসেছেন অট্ট হেসে যাবে জুলসেন বললেন ও এই ব্যাপার আমি ভাবলাম না জানি কি অসাধারণ ক্ষমতায় দেখাচ্ছেন অত খুলে না বললেই ভালো হতো দেখছি সুনামটা রইল না পেছেন বিজ্ঞাপনটা হ্যাঁ এই দেখুন যত গন্ডগোল এই বিজ্ঞাপন থেকেই ডক্টর ওয়াটসন পড়ুন আপনি আমি পড়লাম যুক্তরাষ্ট্রের স্বর্গত হপকিনসের ইচ্ছাপত্র অনুযায়ী লাল চুলোর সঙ্গে আর একটা সদস্য পদ শূন্য হয়েছে সামান্য কাজের বিনিময়ে হপ্তায় চার পাউন্ড মাইনে দেওয়া হবে বয়স যার একুশের বেশি আর চুলের রং লাল 
তিনি আবেদন পত্র নিয়ে বেলা এগারোটায় ফিট স্ট্রিটের সাত নম্বর পোপস কোর্টে শঙ্খ দপ্তরে ডানকান রসের সঙ্গে দেখা করুন হতভম্ব হয়ে বললাম এ আবার কি বিজ্ঞাপন জোরে হেসে উঠল হোমস বলল তাহলেই দেখো ব্যাপারটা মামুলি নয় মোটেই মিস্টার উইলসন এবার আপনার আর্থিক অবস্থাটা খুলে বলুন বলছেন কাগজটার নাম তারিখ লিখে রাখো মর্নিং ক্রনিকল তারিখটা দেখছি দু মাস আগেকার সাতাশে এপ্রিল আঠেরোশো নব্বই বলুন মিস্টার উইলসন আমার একটা বন্ধ কি কারবার আছে ছোট কারবার কর্মচারী মাত্র একজন তা হাফ মাইন্ডের তা না হলে রাখতে পারতাম না নাম ভিনসেন্ট স্পলডিং বয়স খুব কম নয় তেমন ধরিবাজ নয় নইলে এই মাইনে তো পড়ে থাকে দোষের মধ্যে ফটো তোলার বাই আছে দিন রাত ক্যামেরা কাদের টোটো করছে ছবি তুলছে নিচের ঘর আছে তাতে ডেভেলপ করছে এখনো কাজ করছে আপনার হ্যাঁ তা করছে সেই সঙ্গে একটা মেয়েও আছে বছর চোদ্দ বয়স হবে সংসারে কাজ করে কারণ আমি বিপত্নিক বেশ ছিলাম এই তিনজনে বুঝলেন তো কিন্তু মাস দুয়েক আগে এই বিজ্ঞাপনটা এনে স্পলডিং বলল আরে আমারও যদি লাল চুল হতো অবাক হয়ে জানতে চাইলাম ব্যাপারটা ও তখন বিজ্ঞাপনটা দেখালো বলল লাল চুল লোকের আকাল পড়েছে বলেই নিশ্চয়ই বিজ্ঞাপন দিয়েছে আছিরা চুলের রংটা পাল্টে নিতে পারলে তো আমি নিজেই যেতাম বছরে দুইশো পাউন্ডকে চারটি খানি কথা অথচ আমার চুল টকটকে লাল হওয়া সত্ত্বেও ঘর থেকে নড়ছি না বুঝলেন তো কিছুদিন ধরে কারবার ভালো চলছিল না লাল চুলের ধৌলতে দুশো পাউন্ড রোজগারের খবর শুনে তা একটু লোভই হলো বললাম তা ঝেড়ে কাসো কি বলতে চাও বলো ও তখন এই বিজ্ঞাপনটা দেখালো বলল তার চাইতে আপনি নিজেই পড়ে দেখুন একজন লাল চুল আমেরিকান কোটিপতি একটা সঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন এই সেই লাল চুল সঙ্গ ভদ্রলোকের নিজের মাথার চুল লাল ছিল বলে লন্ডনের সব লাল চুলদের জন্য যেন দরদ্দার উথলে উঠেছিল সামান্য গতর খাটিয়ে যাতে তারা দু পয়সা পকেটে পায় সেই ব্যবস্থাই করে রেখেছিলেন টাকাটা দেওয়া হয় তার সম্পত্তি সুদ থেকে দরখাস্ত করলেই চাকরিটা পাওয়া যাবে আরে মশাই শুনে তো চোখ স্থির হয়ে গেল আমার সে কি লাখে লাখে লাল চুল দরখাস্ত নিয়ে ছুটবে যে স্পলডিং বলল মোটেই না প্রথম কথা বয়স কম হলে চলবে না তারপর লন্ডনের বাসিন্দা হওয়া চাই কেননা ব্যবসা করে তিনি টাকা কামিয়েছেন এখান থেকে তার চেয়ে বড় কথা হলো চুলের রং শুধু লাল হলেই চলবে না আগুন রাঙা হওয়া চাই ঠিক আপনার মতো দরখাস্ত করলে কিন্তু পেয়ে যাবেন কাজটা যদি দরকার মনে হয় হুম দেখলাম অনেক খবরই রাখে স্পলডি আর কথাটা কিন্তু মন্দ বলে আমার চুলে রং খানা দেখেছেন ঠিক যেন আগুন কাজেই সেদিন দোকান বন্ধ করে বেরিয়ে পড়লাম ওকে নিয়ে কি বলবো মশাই কি তো মুন্ডু ঘুরে গেল কাতারে কাতারে লাল চুল মানুষ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি তবে হ্যাঁ আমার মতো আগুন রাঙা চুল আর কারোরই নেই যেদিকে দু চোখ যায় কেবল লাল মাথা এরই মধ্যে দিয়ে আশ্চর্য কৌশলে স্পলডিং আমাকে টেনে নিয়ে গেল সিঁড়ি বে অফিস ঘরের সামনে সিঁড়িতেও লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছিল লাল চুল ওলা কেউ কেউ তো মুখ কালো করে নেমে আসছে চাকরি না পাওয়ায় অফিস ঘরে ঢুকে একজন লাল চুলকে টেবিল চেয়ার নিয়ে বসে থাকতে দেখলাম আমার চাইতেও তার রাঙা চুল প্রার্থীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে তৎক্ষণাৎ নাকচ করছে দেখে মনটা দমে গেল কিন্তু আমার পালা আসতে বুকটা নেচে উঠল আমার প্রতি তার পছন্দ করা চাহনি দেখে উঠে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়ে ঘাঁট কাঁদ করে বেশ করে দেখলো আমাকে দু চারটা কথা জিজ্ঞেস করার পর এসে দাঁড়ালো আমার সামনে তারপর আচমকা আমার চুল কামছে ধরে এমন হ্যাচকা টান মারলো যে চেঁচিয়ে মেচিয়ে চোখে জল এনে ফেললাম ভদ্রলোক লজ্জিত হয়ে বললে মনে করবেন না নকল চুল কিনা দেখে নিলাম আসলে রং করা চুল নিয়েও এসেছে অনেকে এই বলে জানলার সামনে নিয়ে হেকে বললেন হম লোক পাওয়া গেছে চাকরি তো খালি নেই হতাশ হয়ে পড়লো লাল চুলোরা ভদ্রলোক বলল 
আমি এখানকার ম্যানেজার নাম ডানকেন রস আপনি কি করেন সামান্য একটা ব্যবসা বললাম আমি স্পোল্ডিং বলে উঠলো সে কাজ আমি আপনার হয়ে করে দিতে পারবো মিস্টার উইলসন আচ্ছা এখানকার কাজ কটায় দশটা থেকে দুটো ভেবে দেখলাম বন্ধ কি কারবার চলে সাধারণত সন্ধ্যের দিকে সকালের দিকে আমার কোনো কাজ নেই সেই ফাঁকে বাড়তি পয়সা স্বচ্ছন্দে রোজগার করতে পারবো ব্যবসাটা স্পল্ডিং দেখতে পারবে বললাম আমি রাজি কত মাইনে হপ্তায় চার পাউন্ড কাঁচটা কি খুবই সামান্য এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা থেকে স্রেফ নকল করে যাওয়া কালি কাগজ কলম সব আপনি নিয়ে আসবেন কিন্তু ঘর ছেড়ে বেরোলে একদম চলবে না কোনো অসিলাতেই নয় হঠাৎ অসুখ বিসুখ বা প্রবল কাজের চাপেও যদি ডুব মারেন তাহলে জানবেন চাপিটা নেই শর্তগুলো সবই সমস্ত স্পষ্টভাবেই লেখা আছে মিলে এবার বলুন আপনি পারবেন কাল থেকে আসতে হ্যাঁ 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 বিদায় জানিয়ে স্পলডিংকে নিয়ে আনন্দে প্রায় নাচতে নাচতে বাড়ি ফিরে এলাম আমি বাড়ি ফিরে কিন্তু সাত পাঁচ ভাবতে গিয়ে মনটা আবার মুসরে পড়ল জোর চোরের পাল্লায় পড়লাম না তো সামান্য এই কাজের জন্য কেউ এত টাকা দেয় স্পলডিং অবশ্য সমানে উৎসাহ যুগিয়ে চলেছে আমাকে পরের দিন কাগজ কলম কালি নিয়ে গেলাম সঙ্গের দপ্তরে ডানকান রস হাজির ছিল আমাকে এই অক্ষর থেকে শব্দকোষ কপি করতে বসিয়ে বেরিয়ে গেল কিন্তু মাঝে মাঝে এসে দেখে গেল ঠিকঠাক কাজ করছে কি না শনিবারে পেলাম চারটে পাউন্ড একদিনের জন্য কামাই না করে প্রতিদিন দশটা থেকে দুটো হাজিরা দিয়ে চললাম দপ্তরে ডানকান রস অবশ্য ক্রমশ আশা কমিয়ে দিল রোজ একবার আসা শেষকালে বন্ধ হয়ে গেল আমি কিন্তু প্রতিদিন দশটা থেকে দুটো পর্যন্ত নকল নবিশি চালিয়ে গেলাম স্রেফ টাকার লোভে কি জানি বাবা একদিন না এলে যদি টাকাটা খোয়া যায় এইভাবে গেল আটটা সপ্তাহ এ প্রায় শেষ করে এনেছিলাম এমন সময় আচমকা শেষ হয়ে গেল ব্যাপারটা আজ সকালে কাজে গিয়ে দেখি দরজায় তালা দেওয়া এই পিচবোর্ডটা ঝুলছে পাল্লায় চৌকোনা একটা পিচবোর্ড এগিয়ে দিলেন জাবেজ উইলসন আকারে নোট বইয়ের চাইতে বড় নয় তাতে লেখা লাল চুলো সংঘ উঠে গেল অক্টোবর নয় আঠেরোশো নব্বই জাবেজ উইলসনের মুখের চেহারা দেখেই আমি আর হোমস কেউই হাসি সামলাতে পারলাম না যাকে বলে অট্ট হাসি তাই হেসে উঠলাম একে তো ওই রকম লাল চুল ভদ্রলোকে তার উপর আমাদের ছাদ কাঁপানো অট্ট হাসি শুনে যেন আরও লাল হয়ে গেল চুলের গোড়া পর্যন্ত চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে রক্তিম মুখে বললেন ঠিক আছে ঠিক আছে আমি যাচ্ছি আমার দুর্দৈব দেখে এত মজা পাবেন আপনারা আমি বুঝিনি হাত ধরে টেনে বসিয়ে দিল হোমস বলল মিস্টার উইলসন আপনার কেস আমি নিলাম দরজায় এই পিচবোর্ডটা দেখবার পর কি করলেন এবার বলুন নিচের তলায় বাড়িওয়ালা থাকেন তার কাছে গিয়ে রক্তকের সঙ্গে নাম করতে তিনি তো আকাশ থেকে পড়লেন ডানকান রস নামটাও নাকি জীবনে শোনেননি কিন্তু লাল চুলো চেয়ারার বিবরণ দিতেই চিনলেন বললেন সলিটর ভদ্রলোকের কথা বলছেন তো ওর নাম তো উইলিয়াম মরিস নিজের অফিস গোছানো না হওয়া পর্যন্ত আমার অফিসে ছিলেন কালকেই চলে গেছেন সতেরো নম্বর কিং এডওয়ার্ড স্ট্রিটের অফিসে গেলেই দেখা পাবেন গেলাম সেখানে গিয়ে আবার বোকা বললাম ঠিকানা একটা কারখানা আছে কিন্তু উইলিয়াম মরিস বা ডানকান রসের নামও কেউ শোনেনি বাড়ি ফিরে স্পলডিংকে সব বললাম ও বললে দেখাই যাক না দুদিন সবুর করে নিশ্চয়ই চিঠিতে খবর আসবে কিন্তু তাতে আমার কি লাভ বলুন চাকরিটা তো আর পাবো না তাই ভাবলাম আপনার বুদ্ধি নিতে আসি গরিব দুঃখীদের অনেক সাহায্য তো আপনি করেন তবে এস করেছেন ব্যাপারটা কিন্তু যত সহজ ভাবছেন তত সহজ নয় বেশ গুরুত্ব আছে তা তো আছেই হপ্তায় চার পাউন্ড কি চারটিখানি কথা কিন্তু কথা হচ্ছে আমার পেছনে বত্রিশটা পাউন্ড খরচ করে এই ঠাটাটা করার দরকার কি ছিল স্পলডিং লোকটা আপনার কাছে কতদিন কাজ করছে মাসখানেক তা ওকে কাজে নিলেন কিভাবে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম অনেকই এসেছিল ওর চাহিদা দেখলাম সবচেয়ে কম সস্তায় কিস্তি মেরেছেন বলতে পারেন চেহারাটা কিরকম স্পলডিং এর 
মাথায় খাটো গাট্টা গুটটা তর বড়ে পরিষ্কার গাল বয়স বছর তিরিশ কপালে একটা সাদা দাগ অ্যাসিডে পুড়ে গিয়েছিল সিধে হয়ে বসল হোমস কণ্ঠস্বরে প্রকাশ পেল উত্তেজনা ঠিক ধরেছি দোকানের লতিতে কি ফুটো আছে আছে ছেলেবেলায় নাকি একজন বেদে জোর করে কান বিধিয়ে দিয়েছিল গম্ভীর হয়ে গেল হোমস এখন সে কোথায় আমারই ডেরায় হুম আর শনিবার আশা করছি সোমবারের মধ্যে কিছু একটা করতে পারবো বিদে হলেন যাবে জুইলসন হোমস বললে ওয়াটসন কি বুঝলে বলো কি শুনা দারুণ ধোঁয়াটে যে মামলা বেশি ধোঁয়াটে মনে হয় তাতেই বরং ধোঁয়া কম থাকে কিন্তু যা একেবারে সাদা সিধে রহস্য তাতেই বেশি মতলব কি তোমার আপাতত তামাক খাওয়া পরপর তিন পাইপ তামাক না খাওয়া পর্যন্ত একদম কথা বলবো না বলে চেয়ারের উপর পা তুলে পাইপ কামড়ে কুণ্ডলি পাকিয়ে বসে রইল অনেকক্ষণ ভাবলাম বুঝি ঘুমিয়ে পড়ল ঢুলুনি অবশ্য আমার এলো তারপরেই চমকে উঠলাম ওর লাফে ওঠায় পাইপ নামিয়ে বললে চলো ঘন্টা খানেক সেন্ট জেমস হলে বাজনা শুনে আসা যাক সময় হবে নিশ্চয়ই তবে চলো বেরিয়ে পড়া যাক প্রোগ্রামে দেখছি অবশ্য জার্মান বাজনাই বেশি ফরাসি বা ইটালিয়ান বাজনার চেয়ে ভালো নিজেকে হারিয়ে ফেলা যায় এখন যা দরকার হোমস কিন্তু বাজনার আসরে গেল না সে গেল স্যাক্স কোবার স্কোয়ার ভারী অপরিচ্ছন্ন অঞ্চল কোনের বাড়িটায় বোর্ডে লেখা যাবে জুলসেনের নাম ওই লাল চুলো মক্কেলের বন্ধ কি দোকান নিশ্চয় চোখ কুচকে চেয়ে রইল হোমস সেই দিকে তারপর দুপাশে ইটের বাড়িগুলো দেখতে দেখতে এলো মোড় পর্যন্ত ফের ফিরে গেল দোকানের সামনে জোরে জোরে দু তিনবার লাঠি ঠুকলো দরজার কাছে অমনি খুলে গেল দরজা চৌকাটে দাঁড়িয়ে বুদ্ধিদীপ্ত এক পুরুষ দাড়ি গোঁফ নিখুঁতভাবে কামানো বললে আসুন ধন্যবাদ স্ট্র্যান্ডে যাওয়ার রাস্তাটা বলতে পারেন শুধুই হোমস পথের হদিস বলে দিয়ে দুম করে দরজাটা বন্ধ করে দিল লোকটা হোমস বললে দেখলে তো কীরকম চটপটে এরকম স্মার্ট লোক লন্ডনে আছে আর তিনজন বুকের পাটার দিক দিয়ে কিন্তু তিন নম্বর এই এই রাস্তা জানতে চাইলে কেন চেহারাটা দেখবার জন্য তো না না তবে ট্রাউজার্সের হাঁটুটা দেখলাম তাই নাকি কি দেখলে হাঁটুতে যা দেখবো বলে এসেছিলাম মেঝেতে লাঠি ঠুকলে কেন এখন দেখবার সময় ওয়াটসন কথা বলার সময় নয় এদিকে রাস্তা দেখা হয়ে গেছে চলো এবার পিছনে যাই পিছনের রাস্তাটা কিন্তু জমজমাট পথচারী আর যানবাহনের ভিড়ে স্যাক্সকোবার্গ স্কোয়ারের নির্জনতার ঠিক বিপরীত দুপাশে সারি সারি ঝলমলে দোকান তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে রইল হোমস যেন আপন মনেই বললে তামাকের দোকানের পরেই খবরের কাগজের দোকান ব্যাংকের পরেই রেস্তোরাঁ তারপর বাড়ির কারখানা চলো ওয়াটসন এখানকার কাজ শেষ এবার একটু চোখ বুঝে তন্ময় হয়ে বাজনা শোনা যাবে হোমস ভালো বেহালা বাজাতে পারে ভালো বাজনা শুনতেও ভালোবাসে নতুন নতুন সুর তুলতে তার উৎসাহের অন্ত নেই বাজনার আসরে বসে সে যেন অন্য মানুষ হয়ে গেল সত্যি নিজেকে হারিয়ে ফেলল গানের জগতে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি রহস্য সন্ধানী বলে তখন তাকে আর মনেই হয় না এই সময়টাই কিন্তু শত্রু শিকারের পক্ষে মাহেন্দ্রক্ষণ অসাধারণ বিশ্লেষণী শক্তি খাপ খোলা বাঁকা তরবারির মতোই রহস্যকে কচু কাটা করে লক্ষ্য বস্তুর দিকে এগিয়ে যায় এ হেন অলস মুহূর্তেই ওর চরিত্রের এই দ্বৈত রূপ আমি দেখেছি বলেই বুঝলাম যে শত্রুপক্ষের কপাল পুড়তে হার দেরি নেই বাজনা শেষ হলো রাস্তায় বেরিয়ে হোমস বললে ডাক্তার কেসটা খুব গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্বটা বেড়েছে আজকে শনিবার হওয়ায় সাংঘাতিক চক্রান্ত চলেছে এই কোবাল স্কোয়ারে আমাকে একটু অন্য জায়গায় যেতে হবে কিন্তু আজ রাত্রে তোমার সাহায্য দরকার আসবে কোটায় এই ধরো দশটায় আসবো হ্যাঁ বেকার স্ট্রিটে দেখা হবে সঙ্গে মিলিটারি রিভলভারটা এনো দরকার হতে পারে বলেই সাত করে মিলিয়ে গেল ভিড়ের মধ্যে শার্লক হোমসের তুলনায় যে আমি কতটা নির্বোধ সে প্রমাণ আমি বারে বারে পেয়েছি লাল চুলো সংঘের বিচিত্র কাণ্ড কারখানার আমি যা জানি সেও তা জানে আমি যা দেখেছি সেও তাই দেখেছে 
তা সত্ত্বেও হোমস জেনে ফেলেছে যে একটা ঘোর ষড়যন্ত্র চলছে এখানে এবং এমনই বিপদের সম্ভাবনা আছে যে পিস্তল পর্যন্ত সঙ্গে রাখতে হচ্ছে অনেক ভেবেও কুল কিনারা করতে পারলাম না হেঁয়ালি হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিলাম যথা সময় গেলাম বেকার স্ট্রিটের বাড়িতে দেখি ঘরে হাজির হয়েছেন একজন পুলিশ ইন্সপেক্টর আর একজন দামি পোশাক পরা বিষণ্ন ভদ্রলোক প্রথম জনকে আমি চিনি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দা নাম পিটার জোন্স কিন্তু দ্বিতীয় জন অপরিচিত পরিচয় করিয়ে দিল হোমস ভদ্রলোকের নাম মিস্টার মেরি ওয়েদার নৈশ অভিযানে আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন বেজার মুখে মিস্টার মেরি ওয়েদার কিন্তু গজ গজ করতে লাগলেন নিয়ে যাচ্ছেন বটে কিন্তু পণ্য শ্রম হবে সাতাশ বছরে এই প্রথম শনিবারের তাস খেলাটা হলো না আমার হোমস বললে তাসের চাইতেও বেশি বাজে জিতবেন আজ রাতে তিরিশ হাজার পাউন্ড কি কম হলো আর মিস্টার জোন্স পাবেন একজনকে যাকে হন্যে হয়ে খুঁজছেন দীর্ঘদিন সে আবার কি তার নাম জন ক্লে মানুষ খুন বলুন কি চুরি চামারি বলুন ডাকাতি হোক কি জালিয়াতি হোক সব বিদ্যেতেই সে তুখোর বয়স কম রাজবংশের ছেলে উচ্চ শিক্ষা পেয়েছে কিন্তু নিচ পেশায় রপ্ত হয়েছে আজ রাতেই তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব আপনার চলুন এবার বেরোনো যাক বলে শিকারের চাবুক নিয়ে পা বাড়ালো সিঁড়ির দিকে পথে নেমে দুটো গাড়িতে উঠলাম চারজনে আমি আর হোমস রইলাম পেছনের গাড়িতে বেশ কিছুক্ষণ মনের আনন্দে নানা রকম সুর ভেজে চলল আমার গোয়েন্দা বন্ধু তারপর বললে এসে গেছি শুনু আছেন এই মেরিওয়েদার লোকটা একটা ব্যাংকের ডিরেক্টর আজকের অভিযানে ওর থাকা দরকার ওর নিজের স্বার্থে জোন্সকে সঙ্গে নিলাম ওর বুলডগের মতো যে তার সাহসের জন্য দিনের আলোয় ঝলমলে যে দোকান পসারি সামনে দিয়ে গিয়েছিলাম সেই রাস্তায় এসে নামলাম গাড়ি থেকে মিস্টার মেরি ওয়েদার আমাদের একটা সরু গলির মধ্যে দিয়ে নিয়ে গিয়ে ছোট্ট একটা দরজা খুলে ভেতরে ঢোকালেন সেখান থেকে করিডর পেরিয়ে লোহার ফটক খুলে ঘোরানো পাথরের সিঁড়ি বেয়ে মাটির তলায় নামলাম লোহার দরজা পেরিয়ে কিছু দূর গিয়ে ঢুকলেন একটা পাতাল ঘরে ঘর ভর্তি কেবল বড় বড় কাঠের বাক্স আসবার পথে একটা লন্ঠন জেলে এনেছিলেন মেরি ওয়েদার সেইটা মাথার ওপর তুলে হোমস বললে বিপদটা ওপর থেকে আসছে না নিচ থেকেও আসবে না বলে ঠক ঠক করে মেজেতে লাঠি ঠুকলেন মিস্টার মেরি ওয়েদার চমকে উঠলাম সঙ্গে সঙ্গে আরে সর্বনাশ এই এই মেজেটা ফাঁপা মনে হচ্ছে না রেগে গেল হোমস বললে গাটে এসে তরি ডুববে দেখছি আপনার জন্য দয়া করে ব্যাগড়ানা দিয়ে বাক্সের উপরে উঠে বসবেন মিস্টার মেরি ওয়েদারের মুখ লাল হয়ে গেল গম্ভীর মুখে একটা কাঠের বাক্সে উঠে বসে রইলেন হোমস তখন লণ্ঠন আর আতস কাজ নিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল মেঝের ওপর অনেকক্ষণ ধরে পাথরের জোর পরীক্ষা করে উঠে দাঁড়ালো হৃষ্ট চিত্তে বললে হাতে এখনো ঘন্টাখানেক সময় আছে জাভেজ উইলসেন ঘুমিয়ে কাদা না হওয়া পর্যন্ত ওরা কাজে নামবে না ওয়াচন কোথায় দাঁড়িয়ে আছো বুঝেছো তো ব্যাংকের ভল্ট এটা মিস্টার মেরিভেদার এই ব্যাংকের সর্বময় কর্তা লন্ডনের ডাক সাইটে ক্রিমিনালরা হঠাৎ এই ভল্ট নিয়ে কেন উঠে পড়ে লেগেছে উনি ভালো বলতে পারবেন মিস্টার মেরি ওয়েদার খাটো গলায় বললেন সোনার জন্য সোনা হ্যাঁ ফরাসি সোনা ব্যাংক অফ ফ্রান্স থেকে আনিয়ে এই ভল্টে রাখা হয়েছে আর্থিক অবস্থা ভালো করার জন্য আনা হয়েছে মাসখানেক আগে এখনো রয়ে গেছে এই সব বাক্সের মধ্যে আমি যে বাক্সে বসে এর মধ্যে শিশের পাত দিয়ে মুড়ে সোনা রাখা আছে এত সোনা কোনো ব্যাংকে থাকে না নেইও হোমস বললে ব্যাংকের আড়ালে লুকিয়ে থাকুন প্রত্যেকে ওরা বেপরোয়া আমাদেরও তৈরি থাকতে হবে সেইভাবে আপাতত আমি লণ্ঠনে ঢাকা দেব ঘর অন্ধকার করব কিন্তু আলো ফেলবার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়বেন আড়াল থেকে ওয়াচন যদি দেখো গুলি চালাচ্ছে নির্দ্বিধায় তুমিও গুলি চালাবে রিভলভার বার করে কাঠের বাক্সের ওপর রেখে আড়ালে বসে পড়লাম আমি হোমস ঘর অন্ধকার করে দিল লণ্ঠনে ঢাকা দিয়ে সে কি অন্ধকার পাতাল ঘর বলেই যেন আরও বেশি অন্ধকার মনে হচ্ছে কোনো ভাষাতেই সে অন্ধকারের বর্ণনা করা যায় না তেল পোড়া গন্ধটা নাকে ভেসে আসায় বুঝলাম যে বাতি এখনো জ্বলছে সময় মতো আলো দেখা যাবে ফিস ফিস করে হোমস বললে এদিকে তারা খেয়ে পালালে 
বেরোবার পথ কিন্তু একটাই স্যাক্সকোবার্গের সেই বাড়ি মিস জোন্স যা করতে বলেছি করেছেন তো নিশ্চয়ই একজন ইন্সপেক্টর দুজন চৌকিদার নিয়ে পাহারা দিচ্ছে সেখানে চমৎকার সব পথ বন্ধ এবার শুধু প্রতীক্ষা প্রতীক্ষা বলে প্রতীক্ষা ওত পেতে ছিলাম মাত্র সোয়া এক ঘন্টা কিন্তু তখন মনে হয়েছিল যেন পুরো রাতটাই কাবার হয়ে গেল ঘর নিস্তব্ধ ফলে প্রত্যেকের বুকের খাঁচায় সচল হৃদযন্ত্রের আওয়াজ ঘরের মধ্যে যেন ধূপ ধাপ শব্দে শোনা যাচ্ছে একে তো অন্ধকার তার উপর উৎকণ্ঠা স্নায়ুর অবস্থা তখন চরমে পৌঁছেছে হঠাৎ একটা রোশনাই দেখা গেল মেঝেতে সামান্য একটা আলোর রেখা অতি ক্ষীণ পাথরের জোর ভেদ করে আলোক রশ্মি অন্ধকারের বুকে প্রকট হয়ে উঠল এতটুকু শব্দ শোনা গেল না কিন্তু হলদেটে আলোর পরিধি বেড়েই চলল দেখা গেল একটা গর্ত মেয়েলি হাতের মতো একটা সাদা হাত বেরিয়ে এলো সেই ফুটো দিয়ে মিনিট খানেক বাদে হাতটা অদৃশ্য হল পাতালে তার কিছু পরেই সশব্দে উল্টে পড়ল একটা বড় সাইজের পাথর চৌকনা গর্ত দিয়ে ঠিকরে এলো লণ্ঠনের আলো বাচ্চা ছেলের মুখের মতো একটা মুখ উঁকি দিল সেই গর্ত দিয়ে এদিক ওদিক জুলজুল করে তাকিয়ে হাজর পাচর করে উঠে এলো মেঝেতে টেনে তুলল আর একজন হালকা চেহারার পুরুষকে এর চুল টকটকে লাল রঙে বাতাসের মতো সুরে বললে শেষোক্ত ব্যক্তি বিলচা থলিটা দাও আরে সর্বনাশ পালাও পালাও আর জি লাফিয়ে পড়ো গর্তে কিন্তু পালানোর আর সময় কোথায় বাঘের মতো লাফিয়ে গিয়ে তার জামার কলার খামচে ধরল শার্লক হোমস রিভলবারের নল ঝলসে উঠতেই সপন শব্দ চাবু খাঁকরাতেই ঠিক রে গেল রিভলবার পরপর করে আওয়াজ হলো আর চির জামা ছিঁড়ে যাওয়ায় জোন্সের হাত ফসকে গর্তে লাফিয়ে পড়েছে সে শান্ত কণ্ঠে হোমস বললে জন ক্লে তোমার খেল খতম হয়েছে এবার খেমা দাও কিন্তু আমার দোস্তকে তো ধরতে পারেননি ততধিক শান্ত কণ্ঠে বলল লাল চুলো লোকটা তার জামার খানিকটা কাপড়ই কেবল পেয়েছে তার জন্য সুরঙ্গের অমুখে দাঁড়িয়ে আছে তিনজন কিচ্ছু ভেবো না বাহ চমৎকার নিখুত কাজ হয়েছে দেখছি তা হয়েছে তোমারটাও কম নিখুত হয়নি লাল চুলোর আইডিয়া সত্যি প্রশংসা করার মতো জোন্স বললে বন্ধুর জন্য মন কেমন করছে তো শিগগিরই দেখা হয়ে যাবে এবার এসো দেখি বাঁচা দন হাত করাটা লাগিয়ে দিই খবরদার খ্যাক করে ওঠে জনক্লে মনে রাখবেন আমার গায়ের রাজ রক্ত আছে নোংরা হাতে ছবেন না আমাকে ততক্ষণে কবজিতে লেগে গেছে হাত করা তা সত্ত্বেও তরপানি কমল না জনক্লে বাজে কথা একদম বলবেন না হুচুর বলে ডাকবেন সব সময় দয়া করে কথাটাও বলবেন তাই ডাকব হুজুর মুচকি হেসে বললে জোন্স এখন দয়া করে উঠে আসুন থানায় যেতে হবে যে বাহ এই তো চাই বসে বাতাসে মাথা ঠুকে আমাদের সবাইকে অভিবাদন জানিয়ে জোন্সের পেছন পেছন বেরিয়ে গেল জনক্লে গদ গদ কণ্ঠে মেরি ওয়েদার বললেন মিস্টার হোমস আপনি যে আমাদের কি উপকার করলেন ব্যাংক লুটের এরকম আশ্চর্য চেষ্টা আজ পর্যন্ত হয়নি শুধু আপনার জন্যই বানচাল হয়ে গেল ওদের ষড়যন্ত্রটা হোমস বললে জনক্লের সঙ্গে আমার একটু বোঝাপড়া বাকি ছিল তাই তা চুকিয়ে নিলাম এতে আমার কিছু খরচপত্র হয়েছে ব্যাংক থেকে তা দিয়ে দিলে বাধিত হব আমার সবচেয়ে বড় লাভ কিন্তু লাল চুলো সঙ্গের এই অসাধারণ মামলার সুরাহা করা পরের দিন সকাল বেলা বেকার স্ট্রিটের ঘরে বসে মদ্যপান করতে করতে হেঁয়ালি ব্যাখ্যা করল শালক হোমস বলল লাল চুলো সঙ্গের বিচিত্র বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে শব্দকোষ নকলের অচিলায় রোজ চার ঘন্টা একটা ঘরে বসিয়ে রাখার একটাই উদ্দেশ্য নিজের বাড়ি থেকে মাথা মোটা বন্ধকি কারবারিকে সরিয়ে রাখা চার পাউন্ডের লোভ বড় কম নয় জাভেজ উইলসনের মাথার লাল চুল দেখেই আইডিয়াটা মাথায় আসে শয়তানদের দুজনে মিলে বড় করে লাল চুলো সংঘের নাম করে বেচারিকে সরিয়ে রাখল বাড়ির বাইরে কিন্তু কেন আর্থিক অবস্থা তার ভালো নয় কারবারও ছোট কাজেই বাড়ির মধ্যে তেমন ধন্দৌলত নেই 
সমর্থ মেয়েও নেই যে প্রেম করার জন্য বাড়ির মালিককে বাড়ি থেকে সরাতে হবে তাহলে নিশ্চয়ই আসল কাণ্ডটা ঘটছে অন্য কোথাও ষড়যন্ত্র চলছে এই বাড়িতেই তারপর যখন শুনলাম মাটির তলার ঘরে ফটো ডেভেলপ করতে যায় কর্মচারী তখনই রহস্য তিমিরে আলো দেখতে পেলাম চেহারার বর্ণনা শুনে বুঝলাম লন্ডনের বড় অপরাধীদের মধ্যেই সে একজন দু মাস ধরে রোজ চার ঘন্টা হিসেবে মাটির তলার ঘরে সে কি করছে নিশ্চয়ই সুরঙ্গ খুঁড়ছে অন্য বাড়িতে যাওয়ার জন্য অকুস্থলে পৌঁছে লাঠি ঢুকে দেখলাম সুরঙ্গটা বাড়ির সামনে না পিছনে সামনে যে নয় নিরে টাওয়ার শুনেই বুঝলাম কর্মচারী বেরিয়ে আসতেই দেখলাম হাঁটুতে মাটি লেগে কিনা সত্যি লেগে আছে ঘন্টার পর ঘন্টা হাঁটু গেড়ে বসে মাটি খুললে প্যান্টের যা অবস্থা হয় অবিকল তাই আমরা কেউ কাউকে চাক্ষুষ দেখিনি বলেই এই ঝুঁকিটা নিলাম বাড়ির পিছনে গিয়ে দেখলাম রাস্তা পেরোলেই ব্যাংক তখন আর কোনো সন্দেহই রইল না তোমাকে বাড়ি পাঠিয়ে সোজা গেলাম স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড আর ব্যাংক ডিরেক্টরের কাছে কিন্তু তুমি জানলে কি করে যে সেই দিনই ওরা আসবে সংঘ তুলে দেওয়ার নোটিস দেখে অর্থাৎ জ্যাবেস উইলসনকে বাড়ি থেকে সরিয়ে রাখার আর দরকার নেই সুরঙ্গ খোঁড়া হয়ে গেছে এবার সোনা লুট করা দরকার এবং সেটা যত তাড়াতাড়ি হয় ততই মঙ্গল সেদিক দিয়ে শনিবার প্রশস্ত সময় কেননা পালাবার জন্য দুটো দিন হাতে পাওয়া যাবে ওই সব ভেবেই শনিবারের ফাঁত পাতলাম চমৎকার এ যে দেখছি যুক্তির শেকল ফাঁক নেই কোথাও এতটুকু বললাম সচ্ছাসে হাই তুলে হোমস বললে হা এসব মামলা হাতে নিলে এক ঘেমি থেকে বাঁচা যায় বুঝলে এইটাই আমার বড় লাভ সেই সঙ্গে মানুষ যাত্রারও কত মঙ্গল হবে বলতো তা হয়তো হলো তবে মানুষের চেয়েও বড় হলো তার কীর্তি যা থেকে যাবে আজ আপনারা শুনলেন স্যার আর্থার কন্যান ডয়েলের লেখা শার্লক হোমস অ্যান্ড দ্য রেড হেডেড লিগ গল্প পাঠ ও ডক্টর ওয়াটসনের চরিত্রে ছিল আদিত শার্লক হোমস ইন্দ্রনীল ভাদুরি জাভিস উইলসন কুশল ডানকান রস নীল মিস্টার মেডওয়েদার পার্থ স্পলডিং অতনু এবং পিটার জোন্স স্বস্তিক সাউন্ড ডিজাইনে ছিল পল্লব পাড়িয়া পোস্টার ডিজাইনে টিম আর্টিক্স আজকের গল্পটি আপনার কেমন লাগলো তা কমেন্ট সেকশনে অবশ্যই জানাবেন আর আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেছেন তো না হলে লোকে কি বলবে